gente, I am teacher Ana Cláudia, eu sou da Escola Prefeito José Meirelles, na Prefeitura de São Vicente, e vamos para mais um vídeo. E vamos falar hoje sobre Brasil, Estados Unidos e Canadá. Exatamente, alguns aspectos relevantes e diferenças sobre esses países, certo? Professora, quais são esses diferentes, essas diferenças, esses aspectos entre esses países? Ora, tem algumas coisinhas para serem comentadas. Como o costume, o modo de vida, as regras em geral formam uma personalidade de cada país. E os principais fatores de diferenciação entre Brasil, Estados Unidos e Canadá estão presentes em situações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, o dólar, que é a moeda, na forma de demonstrar afetiva, afetividade, comida, identificação pelo sobrenome, gorjeta, que ninguém gosta de dar, nas questões legais para a maioridade e nas regras de consumo de bebida em locais públicos. E também vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de ensino desses países, ok? Primeiro vamos começar a falar sobre a moeda, o dólar americano e o dólar canadense. A moeda americana é a mais comprada em todo o mundo, apesar de ser a mais cara. Essa é uma moeda universal e ela é aceita em todos os lugares, o que garante uma certa segurança. Porém, em relação a custo-benefício, tá? se tiver que optar entre dólar americano ou canadense, a melhor escolha, sem dúvida, é o dólar canadense, porque ele é um pouquinho mais barato que o dólar americano. Se você for para o Canadá, o ideal é você levar e comprar o dólar canadense, que você pode encontrar nas principais casas de câmbio brasileiro, se você estiver aqui e for para lá, certo? Nós vamos falar agora sobre a afetividade. Sabe aqueles três beijinhos no rosto que a gente gosta de dar? Pois é. Lá fora nem sempre é tão bem visto. Os brasileiros, eles são conhecidos por ser um povo muito caloroso e afetivo, que faz amizade facilmente com o desconhecido, pois conservam a essência, o costume de puxar conversa fácil. Em qualquer ambiente, o brasileiro encontra a oportunidade de conhecer alguém novo e conservar né, os, esses hábitos conversar sobre vários assuntos, política, esporte, religião, valores pessoais. Ou seja, no Brasil, as relações entre pessoas são muito afetuosas e receptivas, mesmo com qualquer pessoa, pessoas desconhecidas. Mas nos Estados Unidos e no Canadá é muito diferente, pois os norte-americanos eles prezam pelo seu espaço e individualidade. Por isso, eles são muito fechados. Mesmo em despedidas, não tem aquele negócio de abraço, três beijinhos para casar, não, não tem nada disso. Um breve aperto de mão, um tapinha nas costas e tchau. É isso mesmo. Bom, agora nós vamos falar de uma coisa muito gostosa. E o que, que é mais gostoso que comer, gente? Fala a verdade. Uma das coisas que mais causa estranhamento para quem vai para outro país é a comida. Exatamente. Isso porque nos Estados Unidos, assim como no Canaga, Canadá, fast foods são comidas enlatadas e, faz, e fazem parte do dia a dia das pessoas, das refeições delas. É, exerce uma grande influência na culinária. O arroz, ele é difícil de ser encontrado, o feijão costuma aparecer enlatado. A gastronomia aqui no Brasil, os brasileiros estão acostumados com comidas típicas, gostos, sabores marcantes, além do popular arroz com feijão. Pode ser que você sinta uma grande diferença quando você vai para esses lugares. Devido à rotina, muitas vezes acelerada, o mais comum são encontrar alimentos pré-preparados. Apesar de fast food serem muito comuns, a gastronomia americana não se baseia somente nisso, tá? A maioria da cidade tem um vasto cardápio gastronômico com estabelecimentos que oferecem pratos para todos os gostos e também muitas nacionalidades, inclusive a brasileira, tá? Não é assim também. Bom, agora nós vamos falar sobre o sobrenome. Sabe quando a gente chama seu nome completo? Ai, pro, não fala meu nome inteiro. 
É, mas nos Estados Unidos e no Canadá, essa é uma questão formal. Os norte-americanos e canadenses, eles costumam se chamar pelo sobrenome. Pode parecer muito esquisito e estranho, mas os americanos, eles prezam pela formalidade. Aqui no Brasil não é muito comum, mas lá fora é. Por exemplo, em uma universidade, o aluno jamais deve tratar seus professores pelo, é, pelo primeiro nome, pois isso seria visto como sinal de desrespeito. É. Agora vamos falar sobre maioridade. Quem é que não queria ir para os Estados Unidos para tirar a carta de motorista aos 16 anos? Gente, todo mundo. Aos 16 anos, você pode tirar a sua carta de motorista. Só que também você pode responder criminalmente por crimes hediondos. Pode ser interrogado pela polícia sem a presença dos pais. É. Aos 18 anos, alcança a maioridade penal, sendo responsável pelos seus atos civis e criminais. Aos 21 anos, permissão para entrar em casa noturna e para consumo de bebidas alcoólicas. No Brasil, isso pode acontecer bem mais tarde, né? Aos 18 anos. Agora vamos falar sobre um pouquinho sobre as escolas públicas, escolas de qualidade. Se você for comparar as escolas brasileiras com as americanas, a diferença é bem grande. Começa pela estrutura, equipamento, metodologia, é bem diferente. Ao contrário do Brasil, os colégios públicos norte-americanos oferecem uma ótima qualidade de ensino. Não por, qual, por causa da qualidade em si, de não ter professores capacitados, mas pela remuneração, eles pagam muito bem para o professor. Além da infraestrutura, sem dúvida, que é muito melhor que as escolas enormes. A seleção para a escola ocorre de acordo com o bairro que o aluno reside. Porém, no caso de distância é, da escola para a residência, ser acima de 2 km, o aluno tem direito ao transporte escolar gratuito, que é outro ponto que se diferencia muito do Brasil é que as escolas públicas são integrais, quer dizer, a criança entra lá e fica o dia inteiro na escola. Aqui não, um período de quatro horas é o suficiente aqui no Brasil. Por isso que eles se destacam mais em conhecimento, em produzir e descobrir algumas coisas. Outro ponto que se diferencia muito, né? É as atividades extracurriculares, que são bem maiores, e uma coisa que o aluno iria adorar, que é o uniforme. Lá não é obrigado o uso de uniforme, nem tem uniforme lá. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.